പരസ്പരം മാസം കയറി എടുത്ത് ശ്രീ ഹൗസ് കുറ്റക്കാട് ഏറ്റുവാങ്ങും ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാട് പ്രസ്താവ് പരിചയം നടത്തുന്ന ശ്രീ കെ ആർ സാമരാജൻ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രൊഫസർ കെ വി ഡബിൾ സാർ പ്രവർത്തനത പറയുന്ന നമ്മുടെ കവി ശ്രീ അനുകുമാർ തൊടുപുഴ മറ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഹൃത്തുക്കൾ തികച്ചും നല്ല ഒരു ദിവസമാണ് ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബഷീർ സ്മരണ കൂടി ഉള്ള നടക്കുന്ന സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദിവസം തന്നെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തുന്നു എന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യമായ സാഹിത്യപരമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിനചര്യ പോലെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി വെച്ച് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലായി ഒന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്താനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പരസ്പരം മാസിക എഡിറ്ററും എഴുത്തുകാരനുമായ നമ്മുടെ ശ്രീ ഔസ് കിറ്റക്കർ സാറിനെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രഗത്ഭനായ വാഗ്മി ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സുപരിചിതരാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി മിക്കവാറും പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി പുസ്തകവുമായി നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളാണ് ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദമായി ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പുസ്തക പരിചയം നടത്തുന്ന ശ്രീ കെ ആർ സോമരാജൻ സർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തന്റേതായ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലൂടെ വളരെ ആകർഷകമായ തരത്തിൽ പുസ്തകം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളോട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായാളാണ് ശ്രീ കെ ആർ സോമരാജൻ സർ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഇതുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതിന് തന്നെ കാരണക്കാരനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രൊഫസർ കെ വി ഗവലിക് സാറിനും കൃത്യമായി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് കൃത്ജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ അനുകുമാർ തൊടുപുഴയ്ക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേദി പോലെ തന്നെ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മുടെ സുകുമാർ അരിക്കുല സാറ് നമ്മുടെ അടുക്കാൻ നിർണാ ബാലജി സാറ് നമ്മുടെ സനൽ ചക്രവാണി സാർ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രഗൽഭർ സമൂഹത്തിൽ ജോലിച്ചാട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രഗൽഭരിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വേദിക സദസ്സിന് നിൽക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിലപ്പുറം ജയ്ഹിന്ദ് ലൈബ്രറി അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകാശനം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സമൂഹത്തിൽ ചോദിച്ചായിരുന്ന പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം നടന്നത് അടുത്ത മാസം ഇവ ടീച്ചറുടെ പുസ്തകവും ഈ ഹാളിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം നടക്കും പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ വെച്ചാണ് ആകണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് 
ചോറ് കൊടുക്കാൻ മാമു ദിവസമെല്ല പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളുമാണ് ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നപോലെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഭാവന അത് വിടരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനം ഒരു മാമോദിസ നടക്കേണ്ടത് പുസ്തകപ്പുഴകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ആകുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ഈ പുസ്തക ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് പല എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് സാധാരണ ആളുകളെല്ലാം കവികളായാലും എഴുത്തുകാരും ചെറുപ്പത്തിലെ എഴുതി തുടങ്ങി നാപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിലാണ് നമ്മുടെ കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ട് ഒന്നിസാറ് എഴുത്തു തുടങ്ങി എഴുത്ത് തുടങ്ങിയതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സാർ ഒരിക്കലും എന്നോട് പറയുണ്ടായി നല്ല കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരാചരണ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു അയാളെ ഒരു ദിവസം കാണാതാകുകയും കിട്ടിയത് വെളുപ്പിന് ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആള് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭാവന വിരിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിലൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എഴുത്തിന്റെ ലോകങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വ്യാകുലതകളും സമൂഹത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളും പരിശീലനങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാനും കണ്ടെഴുതാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എഴുത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നത് എഴുത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്തെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി സംതൃപ്തി അടയുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെ കടന്നു ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന എഴുത്തുകളാണ് മുൻകൂരിട്ടും വരുന്നത് എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിത സ്പർശിയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാറിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചിൽ അതുപോലെ ഹിന്ദി ബംഗാളി ഗുജറാത്തി തമിഴ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ഭാഷകളിലെല്ലാം പരിവർത്തനം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ നടന്ന പുസ്തക പരിശോധനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രകാശനത്തിന് ഈ ലൈബ്രറിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമായി മോഹൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്തിന്റെ സുൽത്താന്റെ ദിനമാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് കേരളക്കരയിൽ എല്ലാം വ്യാപകമായ അതിന്റെ അനുസ്മരണങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാല ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് പ്രകാശനത്തിന് വേദിയായി മാറിയത് അപ്പൊ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എഴുപത്താറ് കവിതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും ഈശ്വരനും അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ഇഴ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയാണ് എഴുത്ത് കവി കടന്നു പോകുന്നത് കവി വളരെ വ്യാപുലപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ പോലും മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ എല്ലാം നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നതിനെ കവി വ്യാകുലപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തും അതിന്റെ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നതാണ് വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അറിവുള്ളവന്റെയും വായനയുള്ളവന്റെയും പഠനമുള്ളവന്റെയും സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥശാലകൾ കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇഴ ചേർന്ന് കൈപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂമികയിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നും മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്ററുകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
കേരളം ഒരുപാട് കവി സങ്കടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എഴുത്തുകാരെല്ലാം സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കവി പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ പള്ളികളും മതങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടിണി അവസാനിപ്പിക്കാം വലിയ വലിയ മുനാരങ്ങളും അത്തരം വലിയ സൗദങ്ങളുമെല്ലാം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന പണമുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരുടെ പട്ടിണി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കവി ആകാശ് ഈ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു കവി ഹൃദയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് കവിയെ സംബന്ധിച്ച് കഥാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഇങ്ങനെ നെരിപ്പോടുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്നു കയറാൻ പ്രതി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പുസ്തക ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തക ചർച്ചകൾ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലാണ് പുസ്തക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോ മൂന്ന് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ പുസ്തക ചർച്ചകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിനിടയിൽ പത്ത് പുസ്തക ചർച്ചകൾ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലാണ് നടന്ന വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ മുതിർന്നവരും ചെറുപ്പക്കാരുമടക്കം നൂറിനടുത്ത ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പുസ്തക ചർച്ചകൾ ആവേശകരമായ അനുഭവമാണ് വായന മരിക്കുന്നുവെന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തെ എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വായിക്കാനുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുക എന്നത് എഴുത്തുകാരന്റെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും അതുപോലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അനിവാര്യതയാണ് ഏലക്കായ മുതലാളി ചെറിയാപ്പോവിന്റെയും മകൻ സണ്ണിയുടെയും കപവലിക്കാരി കത്രേലിയുടെ മകൾ മോളിക്കുട്ടിയുടെയും കഥകൾ വായിച്ച് മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കിന് മുമ്പിൽ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു തലമുറ ഈ മുൻകാലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുസ്തക വായനയുടെ ലോകത്തു നിന്നും പുതിയ കാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തക വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എഴുത്തുകാരൻ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വർത്തമാനകാല വായന സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ ഉളവാക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് ഈ വസ്തുതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വായനയുടെ ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരാക്കി മാറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കടമകളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്തരം കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹം ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി എന്ന് സ്വന്തം മക്കളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മാത്രം പോരാ ഈ രാജ്യത്തും ഈ ലോകത്തും നടക്കുന്ന ദുരന്ത അനുഭവങ്ങളോടെ പടർന്നു കയറാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയുന്ന നിശബ്ദതയുടെ മൂടുപടങ്ങൾ വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ വർത്തമാനകാല ചങ്കകപ്പൂവിനെ പുറത്തുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ സമൂഹം ഒന്നാകെ കടന്നു ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകൾ വെള്ളം കേറാ തറകളായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടാൻ കഴിയുന്നതിനേക്ക് നമുക്കാകെ മാറാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മലയാളിയാണ് അക്ഷരമറിയാവുന്നവരാണ് വായിക്കുന്നവരാണ് പഠിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വായിക്കാനും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രതികരണ സമൂഹമുള്ള പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വായനശാലകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജയഹിന്ദ് ലൈബ്രറി ഇടതടമില്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടതടമില്ലാതെ കവിയരങ്ങൾ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ പുസ്തക ചർച്ചകൾ അത്തരം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ ദിനാചരണങ്ങൾ എല്ലാം അത്തരം മേഖലകളിലൂടെ അനുദിനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം നടക്കുവാൻ ആ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ഇടുക്കിയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ എഴുത്
കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി വ്യസനത്തോടുകൂടി നാം അറിയിക്കുന്നു ആ തരം സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു നിർവാഹങ്ങളില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയായ പ്രതിനം പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്തേണ്ടായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ഇതിന് പുസ്തകം പ്രകാശനം നടത്താനായിട്ട് ഔസൈ ചിറ്റക്കാട് എത്തിച്ചേരാവുന്നത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നല്ല പരിചയസം തൊഴിലക്കാർക്ക് പരിചയസം വരാറണമെന്നില്ല എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തുള്ളവർക്കറിയാം പക്ഷെ ആഴ്ചകൾ തോറും സാംസ്കാരിക സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം മാസിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസിക സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സജീവരായി നിലനിൽക്കുന്ന ഔസൈഫ് ചിത്തേക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി പുസ്തകം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായിട്ട് ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഈ തൊടുപുഴയെയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും കേരളത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിത്വം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായ ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാടിന് ആണ് പുസ്തകം കൈമാറുന്നത് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അവസരം ചിത്തേക്കാട്ടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നടത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ സാറ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ മോഹൻ അറയ്ക്കൽ ഇന്നത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിത പ്രൊഫസർ കെവി ഡൊമിക് സാറ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ശ്രീ ബാബു പള്ളിപ്പാട്ട് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അനുകുമാർ കൊടുപ്പുഴ ഇവേദിയിലെ സദസ്സിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന രണ്ടുപേര് ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രീ മോഹൻ നറയ്ക്കലും ശ്രീ അനുകുമാർ തൊടുപുഴി സദസ്സില് സനൽ ചക്രവാണി സാറും സുകുമാർ അരിപ്പുഴ ഇടുക്കിയുടെ പ്രശസ്തനായ കവി ശ്രീ തമ്മുകുസി ജോയി ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്റെ പരിചയം ഈ അവസാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അപരിചിതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് എനിക്കൊരു ഒരു ലോട്ടറി എടുത്ത പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംസ്ഥാനം ഈ സഖ്യ ലബ്ധി ഒരു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരാള് അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുസ്തകം വാങ്ങി ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് പോയാ മതി അത് കരുതിയാണ് ഞാനും വന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അശോകൻ മറയൂരിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം എന്നാണ് ഞാനും കരുതി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പോഴും എനിക്കില്ല പിന്നെ ഈ ലൈബ്രറിയെ പറ്റി എന്താ വാക്ക് പറയാം പത്ര പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ജയ്ഹിന്ദ് ലൈബ്രറി പല വാർത്തകളിൽ കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ പോകണം എന്ന് ഏതായാലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീ അനുകുമാർ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മുടി ഞാൻ വരികയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രന്ഥകൻ ശ്രീ പ്രൊഫസർ കെ വി ഡൊമിക് സാർ അദ്ദേഹം മുപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാ സമാഹാരവും കവിതാ സമാഹാരവുമാണ് അത് രണ്ടും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് പിന്നീട് കഥ അദ്ദേഹം തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒഴിവാക്കി കവിത മധു സുഹൃത്താണ് ഒഴിവാക്കി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുക Let it go. 
അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ച പേര് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ കവിത്വത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമൊന്നും തന്റെ കാര്യമില്ല അതൊരു ആടയാഭരണമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാം എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഈ തോലൻ എന്നുള്ള പേര് തോല മഹാകവി കൃഷ്ണവർഗത്തോൽ അണിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത് ഗംഭീരമായി കൊണ്ടു നടന്നു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടുകാരനായ ഈ തോലൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ടുകാരിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുപേരക്കാരി ചക്കി എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടുപേരക്കാരി വീട്ടുപേരക്കാരിക്ക് ഇതോടുള്ള വലിയ പ്രണയമാണ് ഇവിടെ ഈ പത്തായപ്പുര തുറന്ന് നെല്ല് മോഷ്ടിക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ ഈ തോലന് ഇത് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംസ്കൃതം അറിയില്ല പക്ഷെ അമ്മ വന്നപ്പോൾ തോളന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പനസി ദശായം പാശി എന്ന് പറഞ്ഞു പനസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക പനസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കി ദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദശായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായം പാശം എന്നാൽ കയറ് പാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി പനസി ദശായം പാശി ചക്കി പത്തായത്തിൽ കയറി അമ്മക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി ആ സംസ്കൃതം ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകത്തിലെ വലിയ കവിയായി മാറിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലെ നിരവധിയായ ആൾക്കാരെ ഈ കവിതയിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തരായി മാറി പക്ഷെ ഇതൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഇന്നോ ആംഗ്ലിയൻ പോയറ്റിന്റെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേരെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കൃതികളെത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ കലാപരിപാടി തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ എത്ര പുസ്തകം എഴുതാൻ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് പോയി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് റിക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഇന്നു ആംഗ്ലിയൻ പോയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ താരതമ്യ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് വൺ ദോ ബ്രിട്ടൺ ഇൻ മെനി ലാംഗ്വേജസ് എന്നാണ് പല ഭാഷകൾ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാരതീയ സാഹിത്യം ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സങ്കല്പമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വകോപരനായ ഒരു കവിയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അരുന്ധിത റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് ബുക്കുകൾ സമ്മാനം കിട്ടി അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് പോകുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗാർഡൻസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അങ്ങ് നീങ്ങുന്നില്ല മുപ്പത് പേരിൽ കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവതരണ രീതി ഒക്കെ കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇന്തോ ആംഗ്ലിയൻ സാഹിത്യത്തിൽ നമുക്ക് നിരവധി പേര് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ മിഡ് നൈറ്റ് ചുരുൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ സർമൻ റുഷ്ദിയുടെ വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കൊണ്ട് ആർ കെ നാരായൺ ആർ കെ ലക്ഷ്മണന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ആർ കെ നാരായൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ മൈസൂരിൽ ഒരു സാങ്കല്പിക ഗ്രാമമാണ് മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം സേത്ത് വിക്രം സേത്ത് ഇലാ സേത്തിന്റെ മകനാണ് അത് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൃതിയായി മാറി അതുപോലെ മിസിൻ എസ് എ കെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മാധവക്കുട്ടി കേരളം മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മാധവക്കുട്ടിയുടെ കവിതകൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഡോക്ടർ കെ ഐ പണിക്കർ ഇങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കവി റബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക അത് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ കവികളെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ചങ്ങമ്പുഴയെ പോലെ എഴുതരുതെന്ന് വളരെ വാശി പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് വൈലോപ്പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരാളായത് പക്ഷെ വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ പല നല്ല കവിതകളും ചങ്ങമ്പുഴ മുതിര കാണാം അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഓഫീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ചങ്ങമ്പുഴയെ അനുകരിക്കാതെ എഴുതണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച കവികൾ ഒരാളാണ് വൈലോ
കാരണം ഒരു യാത്രയിലാണ് ഇവര് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈ കൃതി അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ചെകവ് തന്നെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആ കൃതി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സ്തബ്ധനായിരുന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ബി എസ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സമ്മാനം കിട്ടി ഡബ്ല്യു ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിത അപ്പൊ മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു കവിത നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ലാളിത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക് നിരൂപകരായിട്ടുള്ള എസ് ഗുപ്തൻ നായരൊന്നും പുതിയ കവികൾ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭാഷയിൽ വളരെ കഠിനമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കാവ്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ കവിത ഒരു കവിത്വമുള്ളതായി മാറൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ കവികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത യങ്കർഷൻ ഗുപ്തൻ നായരെ യങ്കർഷൻ നായർ വിളിച്ചത് എസ് ഗുപ്തൻ നായർ എന്നല്ല എസ് ഗുപ്തൻ നായർ യങ്കൃഷ്ണായനാണ് ആ പേര് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം ലോക സാഹിത്യത്തെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അദ്ദേഹമാണ് എം കൃഷ്ണനായരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിതയില് നമുക്ക് ഒരു കവിത നമുക്ക് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കവിത തന്നെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആ കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കവിത വളരെ ചെറിയൊരു കവിതയാണ് മന്ത്രിക്കുന്നു മധുരമായി മകനെ നിൻ സൃഷ്ടിയിലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിഹായസിൽ നോക്കാതെ നോക്കു നിൻ വേനത്തുമ്പിൽ ഞാൻ നിൻ ദൂരികത്തുമ്പു ഒഴുകി വരും മഷിക്കൂട്ടുമാകുന്നു മകനെ നീ എഴുതുക എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മതിയെന്നൊരു വാക്കു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കും വരെ ഈ ഒരു കവിത നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു റിലീജിയസ് പോയം ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ദ പോയിറ്റ് റിലൈസ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓൾമൈറ്റ് ഗോഡ് ആണ് അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു റിലീജിയസ് പോയം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം കാർഡിനൽ ജെൻ ജോൺ ഹെൻഡിന്യുമാൻ്റെ ഒരു കവിതയുമായി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ചൊന്ന് വായിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീ കൈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിഖ്യാതമായ ചെറിയൊരു പോയം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അൺബിലീവർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേഴ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വേഴ്സ്വർത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഐ എം എൻ അൺബിലീവ് ഹാവിങ് നോ ഫേത്ത് ഇൻ ഇൻ യുവർ റിലിജൻ നേച്ചർ ഈസ് ഓൾ നേച്ചർ ഈസ് എവറിങ് നേച്ചർ ഈസ് മൈ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വേഴ്സ്വർത്ത് വേഴ്സ്വർത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ കവിതകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കാൻഡൽ ജോൺ ജോൺ ഹെൻഡി ന്യൂമാന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ലീ കൈൻലി ലൈറ്റ് അതൊരു കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നാലാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു ജാലകവാതിലിനരികിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ വ്യാകുലതകൾ മുഴുവനും ആ വാക്കുകളിൽ വളരെ ലളിതമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കവിത എപ്പോഴും ലളിതമാകുന്നതാണ് സുന്ദരം എന്നെല്ലാ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പ്രകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള കവികൾ തങ്ങളുടെ കാവ്യങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കവിതയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലീഡ് കൈൻലി ലൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് സറൗണ്ട് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് അന്ധകാരത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൾ ലീഡ് ദ ഒമിയോൺ എന്നെ നയിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സാദൃശ്യം ഒരു റിസംബ്ലൻസ് നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ അത് പ്രകടമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഡൊമിനിക് സാറിന്റെ കവിതയുടെ ഒരു വീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യ വീക്ഷണം എന്താണ് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യരിലും കവിത്വമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരിലും കവിയുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും കഥാകാരനുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ എം ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വായനക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെ സംപ്രീതനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുടെ ഇവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ വാചാട്ടോപമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളോ ഗമ്മിക്കുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നും എജെ കുറുണിന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സിൻസിയരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പൂരണം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഓരോ മനുഷ്യനും കവിയാണ് എന്താണ് ഒരു ഒരു കവിയുടെ കാവ്യ വീക്ഷണം പണ്ട് ചങ്ങമ്പഴിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നിരൂപകർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ച ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒരു ജീവിത വീക്ഷണമില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ലേഖനം കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എഴുതി വളരെ ചെറിയൊരു ലേഖനമാണ് അത് കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള മനോഹരമായ ഒരു വാക്യ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒരു ജീവിത വീക്ഷണമുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണത് അതായത് ഒരു ജീനിയസിനെ മലയാളം ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീനിയസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു സമൂഹം നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഈ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പറ്റിയ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ച് മലയാള കവിതാ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ മീലാവരി ടീച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കം മലയാളത്തിന്റെ ഓഫീസ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദം അതിന് മുകളിൽ ഒരു പദമില്ല അതിന് മുകളിൽ ഒരു വാക്കില്ല ആ വാക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും കവികളാണ് ഒരു പക്ഷെ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു കഥയോ കവിതയോ ആരുടെ മനസ്സിലാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എഗ്ഗോ പറയുന്നത് സ്റ്റോറി എൻസ് ഇന്റെ നറേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് ഒരു കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വായനക്കാര് എത്രയോ പേര് ഞാനതിന് വിസ്താര ഭയത്താൽ ആ പേരുകളൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും നല്ല വായനക്കാരാണ് ഓരോരുത്തരും സാഹിത്യത്തെ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അത്രമേൽ സാഹിത്യത്തോട് വലിയ പാഷനുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം എന്നൊക്കെ പറയുക ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വായനയുടെ ഒരു വസന്ത ഒരു വസന്തോത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാനം വായനയുടെ ഒരു നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതലക്കോടം ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം നാളെ പി കെ ഡോക്ടർ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന് ശേഷം ഒരു പുതിയ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പേര് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ പേരായിരിക്കും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ മൗലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഒരു സദസ് ഇങ്ങനെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഒരു സാഹിത്യ ചിന്ത എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വായനാ സമൂഹത്തിലും മേലെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അതുക്കും മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വായനാ സമൂഹമായി നമ്മളുടെ ഈ തുടുപുഴയിലെ ഈ ലൈബ്രറി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ അംഗങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ കവിയാണ് ഇതൊരു ഒരു ഇതൊരു ഗദ്യ കവിതയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും കവിയാണ് അക്ഷരം അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും കവിത മനസ്സിൽ ജനിച്ച് മരം പോലെ വളർന്ന് നിഷ്കാമകർമ്മമായി ലോകത്തെ ആകെ സേവിക്കുന്നു കവിതയുടെ മൗലികമായ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് ആരാണ് ഒരു കവി എന്താണ് ഒരു കവിത എന്തിനാണ് ഒരു കവിത എന്നതിന് ഒറ്റ ഉത്തരവ് ഉള്ളൂ സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് അതാണ് കവിത അതാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കവിതയ്ക്ക് വേണോ ഭാഷയും വാക്കും മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യ മനുഷ്യരെതിരെയും സ്വാർത്ഥരഹിതം സേവിക്കുന്നതാണ് കവിത ഒന്ന് എഴുതിയതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കവി എന്ന് വിളിക്കാൻ ആവിന്തരിക്കരുത് കവികൾക്ക് മതം ജാതി വംശം ദേശം തുടങ്ങിയ മതിലുകളില്ല പ്രപഞ്ച സ്നേഹമാണ് അവരുടെ മതവും വിശ്വാസവും പ്രമാണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതയുടെ കവിയുടെ ഭീഷണം ഡോക്ടർ കെ വി
എന്നൊക്കെയുള്ള രീതികളിൽ എത്രയോ അധപതനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് വളരെ ഇണങ്ങുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശേഷമാണ് സഹോദരനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് വേണം ധർമ്മം വേണം ധർമ്മം വേണം ധർമ്മം യഥോചിതം എന്ന് എഴുതിയാളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മണ്ണന്തലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രമാണിമാരായ കുറെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ അയ്യപ്പ മാഷ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നടക്കുന്നു അങ്ങ് എന്താണ് അതിന് ഒരു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അയ്യപ്പന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം പ്രവൃത്തിയാണ് ജീവിതം പ്രവൃത്തിയാണ് കവിത എന്ന് ഈ എഴുപത്തിയാറ് ചെറു കവിതകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ പറ്റിയും നമ്മെ പറ്റിയും ഒരു സെൽഫ് റിലയൻസേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനും കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരാകാനും കൂടുതൽ കവിതയെ സ്നേഹിക്കാനും കൂടുതൽ നല്ല സാഹിത്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ള ഒരു ഒരു സന്ദർഭമായി ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ഇതിനെയും സമ്പന്നമായ ഒരു സദസ്സിന് മുൻപാകെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു നിമിഷം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എന്റെ കൂടി അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് നടന്നത് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ജെ ഹിന്ദു ലൈബ്രറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നോ കൂട്ടുകാരനെന്നോ കൊണ്ടുനടക്കുന്നയാളെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അവര് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ കാലചരിത്ര പ്രകാരം എവിടെയാണ് ഭാഷ ഇങ്ങനെ കാലുറപ്പിച്ച് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ സുദീർഘമായി സഞ്ചരിച്ച് ഹ്രസ്വമായൊരു കാലം കൊണ്ട് വന്ന് കണ്ട് കീഴടക്കിയ ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ ഉള്ളുകളിലേക്ക് ഊഴ്ന്നിറങ്ങി ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ഔസർ ചിറ്റേക്കാട് എഡിറ്റർ പരസ്പരം മാസികയുടെ കോട്ടയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ പുസ്തകത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും കവിതയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ലോക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കവിത എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ പരപ്പിനെ അത് മാനവികതയുടെ നാഗരിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഇടങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി പോയതിന്റെ സൂചനകളെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ഹോൾ ഫൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വേണേൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതയുടെ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും തൊട്ട് ഇവിടെയും തൊട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കൃതി ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ വലിയ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ ഇടയിൽ ഡോമിനിക് സാറിന്റെ ഈ കവിത എവിടെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യവീക്ഷണത്തിന്റെ വഴികൾ ഏതാണ് എന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ എനിക്ക് ഗുരുസ്ഥാനിയും ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മെന്ററെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന കെ ആർ സോമരാജൻ സാർ അവിടെ അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സുഹൃത്ത് അനുകുമാറുണ്ട് ജോയിച്ചേട്ടനുണ്ട് ഇവിടെ സോമരാജ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരേക്കാൾ പ്രതകസ്ഥരായ ആളുകൾ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കാൻ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉയരം കൂടിയ മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭീതി തോന്നാറുണ്ട് എനിക്കും അത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ മലേഷ്യൻ സാർ അടക്കം സ്ഥലമൊക്കെ അടക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭീതി ഉണ്ട് ഈ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ധൈര്യം ഈ ഹൗ ടു ബിക്കം എ പബ്ലിക് സ്പീക്കർ എന്ന് ആകാൻ കുതിച്ച കാലത്ത് വായിച്ചു തീർത്ത ചില ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിൽ കാർമേജിയ
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാഷകനാകാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾ വേദിയിലിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും കേൾവിക്കാരൻ കൈയുയർത്തി ചേട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ പറയത്തു ഇതാണ് ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ കരുത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കരുത്തിന്റെ ഉൾബലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ജാഗ്രത ഞാനൊട്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നോട് ഡോമിക് സാറി പുസ്തകം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ എന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ എന്നോട് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു നീ എന്റെ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ സാറേ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രഗൽഭരായി കാരണം ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് സാഹിത്യമൊക്കെയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സാഹിത്യം നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ പ്രഭാഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താത്തതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷയൊക്കെ എന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു നേരിയ സംശയമുള്ളതും ഞാൻ സാറിനോട് സാറേ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നതായാലും കുറച്ചുകൂടി ക്ഷേമകരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നോക്കൂ അതിൽ ദൈവത്വം ഉണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ എന്റെ സംസാരത്തിലൊക്കെ സാഹിത്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സ്വരാജ് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ ചെറുകഥകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യമായി വായനക്കാരിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില ചിന്തകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കഥാരൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥ പ്രച്ചലിന്റെ രൂപമാണ് ചെറുകഥകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പക്ഷെ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രൂപം കഥകളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പറയാം നമ്മളെ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലോകത്തെ ഇവിടെയും നാഗരികതയുടെ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെ നാൾ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെ രൂപം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തർക്കമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ദേശ ദേശാടനങ്ങൾ എന്താണ് ദേശ ദേശാന്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ഈ കച്ചവടക്കാർ മരുഭൂമിയുടെ നിരത്തിൽ രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ കഥകളാകാം പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തൊന്നൂര ആളുകളായി കഥകളായി വിമാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഗ്രീസിലെ ജയിലുകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ജയിലുകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സകതടവുകാരോട് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രസിപ്പിച്ച കഥകളാകാം ഒരുപക്ഷെ ഈസോപ്പിന്റെ കഥകൾ നമ്മളുടെ സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെ പുതിയ പരിണാമ രൂപങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുക നികന്തികളായ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ എങ്ങനെ വികൃതിയിൽ നിന്ന് മാറി കരുത്തരായ രാജാക്കന്മാരാക്കാം എന്ന് രാജാവിന് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരിക്കാം വിശ്വശർമ്മൻ കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ വലിയ മഹത്വമുള്ള രാജാക്കന്മാരാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് പഞ്ചതന്ത്രം വിളിച്ചു എന്താണെങ്കിലും കഥയുടെ ഇന്ധന ചരിത്രം വളരെ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു രൂപമാണ് ചെറുകഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറുകഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഭാവമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചെറുകഥകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഷ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ മലയാളിക്ക് പറയാം അതിലൊരു ഭാഷ മലയാളം തന്നെയാണ് ചെക്കോവിനൊപ്പമോ ഓഹൻട്രിക്കൊക്കമോ അലൻബോക്കൊക്കമോ എന്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയകരായ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർക്കോ രക്ഷണ എഴുത്തുകാർക്കോ ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാർക്കോ ഒപ്പം തന്നെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കഥകളാണ് മലയാളത്തിലെ ടി പത്മനാഭന്റെയും നമ്മുടെ എം ഡിയുടെയും നമ്മുടെ ഒ വി വിജയന്റെയും കഥകൾ മുതൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് വരുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥകൾ വരെ മലയാളിയുടെ കഥാപാത്ര സുരക്ഷേ മലയാള ഏറ്റവും നല്ല മലയാള ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള സ്മുടം ചെയ്ത ഊർജമായ ഒരു സാഹിത്യ രൂപം എന്ന് ചെറുകഥയാണ് എന്നതും ഒരു തർക്കമില്ല തീർച്ചയായും അതിലേക്കൊരു പുതിയ സന്ദർശകനായോ പുതിയ ആൾ കൂടിയായി കൂടിച്ചേരുകയാണ് ഡൊമിനിക് സാറിന്റെ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിമൂന്ന് കഥ ഇത് എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ
ആർട്ട് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദക സംഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദക ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസാദന പൊതുവെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും വലിയ വിലയില്ലാതെ നല്ല മനോഹരമായ പേജുകളിൽ അതിനുമപ്പുറത്ത് അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഫോണിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിരി കണ്ണലിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊക്കെ പോലും വായിക്കാൻ നല്ല കാരണത്തിന് ആവശ്യം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി തോടുകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമല്ലോ പുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ കടയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച കൂടിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വലിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ നിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ മേശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് മറിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ അതറിയാതെ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആൻ അപ്പിയറൻസ് ഇത് ഉണ്ട് അത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വലിയ പ്രസാദ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പെൺകിൻ എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കടകളിലൂടെ കയറുന്നു എവിടെ പുസ്തകം ഇരുന്നാലും പെൺകിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് അതിന്റെ മാത്രമായ ഒരു ആകർഷകത തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആകർഷകത കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വായനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഴത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ജോർജ് ഇരുമ്പയം എന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകൻ വളരെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിരൂപണ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് പിറകോട്ട് നടക്കലാണ് നിരൂപകൻ അഥവാ എഴുത്തുകാരന്റെ രചനാശീലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയാണ് തെറ്റുകൾ പറ്റിയത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് കാൽവഴുതി വീണത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടെത്തി പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് ദൂഷ്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളായ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗിലെ പ്രകൃഷ്ടരായ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ പഠനം എഴുതുന്ന ആളുടെ രീതി അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ രചനയിൽ സാധാരണ ഒരു എഴുത്തുകാരന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റുകളും പിഴവുകളും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ ഒരു ജാഗ്രത കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നത് തെറ്റിങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് പല തവണകളിലായി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഇതിൽ ഈ പതിമൂന്ന് കഥകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് എന്നതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പല സമയങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു വായനയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ കഥകളുടെ സമാധാനം വന്നു പത്തൊമ്പതിലേ വന്നു ഇരുപതിലേ വന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിലെ ആഴ്ചകളിൽ വന്ന രണ്ട് കഥകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം വരുന്നതെന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഭാവുകത്വത്തെ നെയ്തെടുക്കുന്ന കഥകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പിറകെയുള്ള ഒരു സമയ ദൈർഘ്യത്തിലൂടെ സംഭവിച്ച് സമയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് എഴുതി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തെയും ഒക്കെ ഉൾച്ചേരുന്ന കുറെ കഥകളുടെ ഒരു ഒരു സമാധാനം സച്ച് ആൻഡ് ആന്തോളജി അതായിരിക്കും കുറച്ച് വിഷയം ഒരു ഭാവുകത്വമല്ല പലതരത്തിലുള്ള ഭാവുകത്വം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മാറുന്ന മനസ്സിന്റെ എഴുത്തുകാരന്റെ പുതിയ ലോകത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വീക്ഷണത്തെ തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ തീപിടിച്ച കാലത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും പല കഥകളിലായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനയുടെ പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പൊ നാടകമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സിനിമ എഴുതാനും അങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടാവും ഒക്കെ നമ്മൾ കവിയുണ്ടാക്കും നല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നലെ കഥകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോയി തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് കഥകളിൽ നിന്ന് പ്
വിടിയും മുടിയും വിഴികളും പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ മുടിയും വരാതെ ഇരുന്നു പോയാലും ഞാൻ പിടിച്ചു കയറുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒന്നുപടിയെടുത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉച്ച ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എവിടെയും പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അലയൊലിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്പർശനമായി സൗകുമാരമായി വെളിച്ചമായി കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശം വരുത്തുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പതിമൂന്ന് കഥകൾ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൽ മനുഷ്യ സംബന്ധിയായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുമായി ഇണചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളെ പ്രമേ പ്രമേയങ്ങളെ മുഖ്യ പ്രമേയമാക്കി എഴുതിയ കഥകളിലെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം മുഖ്യനാഥ് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് തൻ നിൽക്കുന്ന നിലപാട് തറയിൽ നിന്ന് എല്ലാം തകർന്നു പോയപ്പോഴും പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ നിന്നപ്പോൾ പോലും ഞാനിതിനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന അതികരുത്തനായ മനുഷ്യനായി മാറി മനുഷ്യനെന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളായി മാറുന്ന ചില കഥകൾ ഈ ഈ സമാധാനത്തിൽ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി അനുബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ലോകമെന്നും നടക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വ്യാകുലത നിറഞ്ഞ കഥകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വപ്നം കഥകളിൽ എന്നതുപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മനുഷ്യരോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളും ജീവികളും കിളികളും ശലഭങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യ പ്രപഞ്ചം കൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസം പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാകില്ല ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദർശന രൂപങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കഥയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാലുറപ്പിച്ച് നടന്നു കയറുമ്പോൾ വായനയുടെയും ചിന്തയുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും പുതിയ ആകാശങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വായന സൗന്ദര്യം ഈ കഥയിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം ഇവിടെ കവിതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് സ്വലാ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കു റജുവായി പറയുക ലളിതമായി പറയുക ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെറുത് വല്ലാതെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല സത്യമായി പറയാല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു ഭാഷാ രീതിയുണ്ട് വിജയനൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെ യുഗാന്തരങ്ങളുടെ അകലവും യുഗശേഷവുമുള്ള വിശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഈ ഈ കടകളിൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്നും ഒരു പുതിയ കഥ വായിച്ച വീട്ടിൽ നാല് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചത് കാരണം പ്രസംഗവും പറയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ സാറിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തേടിയാൽ ഒരുപക്ഷെ കിട്ടാൻ സാധ്യതകളാണ് കാരണം വാക്കുകളുടെ മാലിക പിച്ചുക ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പിഞ്ചുക കാണിച്ച് വാക്കുകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മെയ്വഴക്കത്തിലൂടെ വായനക്കാരന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ മറികടക്കാതെ കാരൂർ പറയുന്നതുപോലെ ബഷീർ പറയുന്നതുപോലെ തകഴി പറയുന്നതുപോലെ എന്തിനും ഒരുപക്ഷെ ദീപത്മനാഭൻ എങ്കിലും പറയുന്നതുപോലെ റജുവായി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വായനക്കാരന്റെ ചിന്തയെ ബോധ്യത്തെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ കഥാകൃത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറച്ചിലിന്റെ പുതിയ വഴികൾ തേടി പോവുകയാണ് ഗോപിരിക്കുന്ന കഥാകാരൻ ആ കഥകൾ നന്നായി നമ്മുടെ അത്തരം ഒരു വായനാസുഖം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ കഥകൾ എടുത്തിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇത്തരം ഒരു ഭാഷ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്നു വെരി സ്മോൾ വളരെ ചെറുതായ ചെറുതായ ഒരു ഒരു കഥ പറച്ചിലാണെങ്കിൽ ആ ചെറുതായ കഥ പറച്ചിലങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് വായിച്ചു തീർക്കും അതിലും ഊരി ഒരുപക്ഷെ തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കിയിലെ വായനക്കാരനെ എരുമിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് പരിചിതമായ ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ ആളുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ പ്രകൃതി ഒക്കെ ഈ കഥയിൽ കയറി കയറി വരുന്നു ഗാന്ധി സ്ക്വയറും അതുപോലെ നമുക്ക് പരിചിതമായ തൊടുപുഴയും മകളെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന ഒരിടത്ത് തൊടുപുഴയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 അടയാളപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എങ്ങനെ അപ്പൊ സാറ് ഇവിടെ
വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ അനുകുമാറിന്റെ കവിതയിൽ പോലും പറഞ്ഞത് എല്ലാം മറന്നു മുറങ്ങിയ യാമങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു പോയി ഇനി മറ്റൊരാൾ ഒരാളുടെ നിദ്രയ്ക്ക് മറ്റേയാൾ കണ്ണിമച്ചുമാതെ കാവൽ മുന്നിടണം ഇനി നീ ഉറങ്ങുക ഞാൻ കാവൽ മുന്നിടാം സാർ പക്ഷേ പോയി പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം മറന്നു നിറങ്ങിയ ആ കാലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തോ ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും ഇണക്കി ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയെടുപ്പങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന കഥ ഇതിനുള്ളിലൂടെ എല്ലാത്തരം തിന്മകളും ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്ററുകളായി മാറുന്നത് പറയുന്നത് പോലെ സാന്ദർഭികമായി നമ്മളോട് പറയുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ഒരിക്കലും ഉറച്ചു പറയുന്നു ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായ എന്റെ മനത്തിൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ കൈകളിൽ പെടില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം തീവ്രവാദത്തിന്റെ കൈപ്പിടിയിലേക്ക് അമർന്നു പോയ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഒടുവിൽ അവരെ വന്നു ചേരുന്ന ദുരന്തമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വിസ്മയിക്കാൻ നമ്മളെ അതിശയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവം നിങ്ങളും ഞാനും കണ്ടതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് നിന്നോട് എനിക്ക് പ്രണയമുണ്ട് പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ എനിക്ക് പ്രണയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കഴുത്തു മുറിക്കുകയും പറ്റുമെങ്കിൽ അസറ്റ് മുഖത്തൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന ചൂടിന്റെ ചൂട് അതേ അർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സീതയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആസിഡ് വലിച്ചെറിയുന്നു എന്നിന് നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കാലത്തിന്റെ നിർക്കാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലത്തിന് നേരെ പിടിച്ച സമൂഹത്തിന് നേരെ ഉയർത്തി പിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബിക്കുന്ന കാലത്തിന് നേരെ പിടിച്ചു അത് കാണാതിരിക്കാൻ എഴുത്തുകാരൻ കഴിയും സാറിന്റെ കത്തിയിൽ അത് നമ്മൾ കാണും അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളതിനെ വീക്ഷിക്കുക പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും അതാണ് ഒരു കഥാകാരൻ ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്തു പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെയും കടത്തിവിടാൻ ആരെയും കൊണ്ടുവരാൻ ആരെയും വിളിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി അരമണിക്കൂറിടോ ചിലവഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരെ കാണാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവരെ കാണാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്നവരെ കാണാം അവരോടൊപ്പം ഒന്നും എന്റെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല സഞ്ജയനെ പോലെ കണ്ടത് മാത്രം പറയുന്നു പറയുന്നത് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ഒരു സമൂഹത്തിന് നേരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കണ്ണാടിയായി എഴുത്തുകാരൻ മാറുന്നു അപ്പോഴാണ് എഴുത്തുകാരൻ ആരാകുന്നത് പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാതളം മുഴക്കുന്നതിന് അപ്പോഴാണ് എഴുത്തുകാരൻ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പടയാളിയാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കാലത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കൊല്ലല്ല ചേട്ട കൊല്ലല്ല ചേട്ട അപ്പാവും കിളിയെ എന്ന് ഒരാൾ മാത്രം പറയുന്നു ഇപ്പൊ രാമായണത്തിന് മാസം വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രാമായണത്തിന് ഉടനീളം കൊല്ലു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം ചേട്ട കൊല്ലരുതേ ദയവായി കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വിലാപം മാത്രമേ രാമായണത്തിൽ വാൽമീകരുതുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ആ കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സനായ ത്യാഗിയായ കവിയുടെ ആദ്യ കവിയുടെ ശബ്ദമാണ് മഹാനിഷാദ കൊല്ലലാണ് നിഷാദ നിഷാദ എന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലവരാകൂ എന്ന് പറയുന്ന നന്മയുടെ പരിധിയിൽ തെളിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ വല്ലാത്ത ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന കഥകളാണ് ഇതിൽ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിർത്തുകയാണ് ഒരു വായനയ്ക്ക് പെട്ടെന്നിരുന്ന് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന കഥയാണെങ്കിലും വായനയുടെ അവസാനം പുസ്തകം മടക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ ഒരു റോസാമുള്ള കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിവേറ്റ രക്തം ഒന്നൊന്നായി ഇറ്റു വീഴുന്നതിന്റെ ഒരു തരം ദുഃഖകരമായ അനുഭവം വ
ചിന്തകൻ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒത്തിരി യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ച് തന്റെ പേര് കേട്ടാൽ പോലും പടയാളികൾ വേടി പേടിച്ചു നിറക്കുന്ന മാക്ബത്ത് എന്ന ആ പടത്തലവല് ആ പടത്തലവല് ലങ്കൻ എന്ന വൃദ്ധനായ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇയാളിന്റെ എവിടത്തെ പടത്തലവനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കഠാര വാങ്ങി വൃദ്ധന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഇറക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ പൊട്ടിയതുപോലെ രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മേ ക്ലീൻ മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദി വാട്ട് പെർഫ്യൂംസ് ഓഫ് അറേബ്യ സ്വീറ്റ് മൈ ഹാൻഡ്സ് പക്ഷെ ദിവസങ്ങൾ കടന്ന് അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ കൈയെ ശുദ്ധമാക്കാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാകില്ല കുറച്ച് പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അറേബ്യയിലെ മുഴുവൻ സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ പുരട്ടിയാലും ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാലും എന്റെ കൈ ശുദ്ധമാകില്ല എന്നറിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈ കഴുകുമ്പോൾ ആ നാടകത്തിലെ അപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിൽസന്റെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലയോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ പടയാളിയോട് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് രാജ്ഞി ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി നടന്ന് കൈ കഴുകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജ്ഞിയെ കുറിച്ച് ആ പടയാളി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നസ് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നസ് അവളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ആർദ്രതയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഉറവ് വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവളുടെ മനസ്സ് മരുഭൂമിയായിരിക്കുന്നു ആ മരുഭൂമിയായ കാലത്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ആനന്ദ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കേരളത്തിലല്ല അത് അറേബ്യയിലെ മണൽക്കാടുകളല്ല നിങ്ങളും ഞാനുമായി ഈ വൈകുന്നേരം ഈ സന്ധ്യയിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സുകൾ ശൂന്യമായി അവനെ കുറിച്ചുള്ള കരുണയില്ലാതായി മറ്റൊരു വിധയെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമില്ലാതായി ഇത്തിരി വട്ടം മാത്രം കണ്ടു ചിന്തിക്കുകയും എനിക്ക് മാത്രമെല്ലാം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് സഹജാതരതൻ മൊഴി സംഗീതമാകുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ പുല്ലിനും പുഴുവിനും കൂമാറ്റയ്ക്കും ചൊരുത്തവളയ്ക്കും കുഞ്ഞാടിനും എന്നെ പോലെ അവകാശമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കാതെ പോകുന്ന ജനതയുടെ ഉള്ളിൽ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആനന്ദ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ മരുഭൂമികളാകരുത് മറിച്ച് നിർത്തടങ്ങളായി സമൃദ്ധമായി സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകണം ഒ എം ഇ പറഞ്ഞ പോലെ കാണ കാണ വയസ്സാകുന്നു മക്കൾക്കെല്ലാം എന്നാലമ്മേ വീണക്കമ്പി മുറുക്കുകയല്ലോ നവതാരുണ്യം നിന്തിലൂടെ അങ്ങനെ വീണക്കമ്പി മുറുക്കുന്ന പുതിയ ചിന്തകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ ഭാഗത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഇതിൽ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഡോമിനിക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെയും ഡോമിനിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെയും ഡോമിനിക്കുന്ന അധ്യാപകന്റെയും ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പതിമൂന്ന് കഥകളിലൂടെ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനും ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ജയഹിന്ദ് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എന്നെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ സായുധനത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തം ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്ന ജയ് ഹിന്ദ് ലൈബ്രറിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഇവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അഫ്സർ സാർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ സഹായം ഈ സമയത്ത് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇതുപോലെ കോരി ചെറിയ എന്ന മഴയത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ക്രമിക്കും ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിടുക്കുണ്ട് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത ഹൗസേച്ച അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയുടെ തുടക്കത്തെ പറ്റി വളരെ നല്ല ഒരു 
സ്റ്റഡി ക്ലാസ് അല്ല ഇവിടെ നൽകിയത് മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെ പറ്റി പ്രസന്റ് ഹൗസ്റ്റേലി കൊന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അധ്യക്ഷനായ സുരേന്ദ്രൻ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ശേഷിക്കു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയെ പറ്റി ഒക്കെ സംസാരിച്ചു വളരെ സന്തോഷം എന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യര് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് ശിഷ്യര് ഈ ഉദ്യമ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ജയ്ഹന്ദ് ലൈബ്രറിയെ കൊണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവര് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു സാധാ വിശകലനവും അല്ല സ്വരാജൻ കവിതയെ പറ്റി ആഗോള കവിതയിൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ കവിതയിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ കവിതകളുമായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം ശ്രീ ബാബു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വഴമയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെറുകഥകളെ പറ്റി എന്റെ ഈ പതിമൂന്ന് കഥകൾ ഓരോന്നിലെ കഥയൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ കഥയിലെ ആ പ്രധാന തീം എന്താണ് സൂചിപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ആസ്വാദനം നടത്തിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഈ എന്റെ കവിതാ സമാഹാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ഹ്യൂമാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ പെൻഷനാകുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് അമ്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പറഞ്ഞ പെൻഷനാകുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ കവിത എഴുതും മുമ്പ് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തനായ ഒരു ജോർജ് ജോസ് മാത്തമറ്റിക്സിലെ മാസ്റ്റർ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു എ കെ പി സി ടി എന്ന ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയിൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്റെ വരം കൈ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരികയും അങ്ങനെ സഹകരിച്ച് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം കാറ് നമ്മുടെ മുതലിയാർമട ഭാഗത്ത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു പാലമുണ്ട് അവിടെ വീണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരെ രാത്രി കുറെ തെരഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് എന്തോ ഒരു ഉരുളു പൊട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇ കെ നായനാട് മരിച്ചതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ സംഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബോഡി കാണുന്നു പിന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം കുറയിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടില് ഒരു ഹൗസിംഗ് കോണി ഉണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരം മൂന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ കടമാനം തട്ടിയ ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ മെമ്മോറിയം ജോർജ് ജോസൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയ കവിത അന്ന് കോളേജ് മാഗസിൻ എക്സിറ്റിയുടെ മാസിക എന്റെ കോളേജ് ടീച്ചർ ഒത്തിരി സർക്കുലേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു താമസിയാതെ തന്നെ എനിക്ക് നായനായിട്ട് മരിച്ചു അതും അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേട്ടത് ലോങ് ലീവ് ഇ കെ നയൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കവിത എഴുതി എഴുതി ഇപ്പോ നമ്മള് ഏഴ് കവിതാ സമാധാനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ആറ് കവിത കവിതാ സമാധാനങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഗുജറാത്തി തമിഴ് ഹിന്ദി ബംഗാളി ഭാഷകളുടെ വിവർത്തനം നല്ല എഴുത്തുകാർ തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്ത പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം എനിക്ക് എന്റെ കുറവിനെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളതാണ് മലയാളത്തിലെ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി പോയതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം എനിക്ക് വഴങ്ങാതെ തോന്നുന്നത് 
ഞാന് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഡി ഗ്രിക്ക് ആ കാര്യം പറയാം ഒരു സെമിനാരിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ സെമിനാരിയിൽ ഈ പറയുന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള പ്രചോദന പ്രയോഗം ആ ലത്തീൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മലയാളം പഠി പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മലയാളം മലയാളം എനിക്ക് ഈ വ്യാകരണം എന്നൊക്കെ കണ്ടമാന വ്യാകരണം പഠിക്കുന്ന ഈ നൃത്തം അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ത്രീ ഡിഗ്രി വന്നപ്പോ ലത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ലത്തി നമ്മുടെ ഇല്ലി വലിയ വന്നുപോലെ ലാറ്റിനി അന്നാ ഹിന്ദി കെട്ടെ രാഷ്ട്ര ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഹിന്ദി പിന്നെ നമ്മുടെ എം എ പിന്നെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എഴുത്തും അങ്ങനെ ആയിപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നി മാതൃഭാഷയെ മലയാളത്തിലാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കവിതയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പോയറ്റായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് മലയാളത്തിൽ പോയറ്റ് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന അലോച്ച കഥ പിന്നെ എഴുതുക കവിത നന്നായിട്ട് എഴുതിയില്ല ആൾക്കാർ കൂകും അതൊരു പ്രവർത്തനം കൂടെയല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളൊന്നും മലയാളത്തിലേക്കാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും അതും മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൽ കയറുന്നതിനും ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസിലെ ഒരു ക്ലാർക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ ഓഫീസ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൊളീഗാണ് അന്നും പുള്ളി ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും പാടും ഒരു സർവകലാ വല്ലപ്പെട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് എഴുതൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിടുപിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നി മധുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഞാന് മധു റിട്ടയർ ചെയ്ത് കൃഷി ഓഫീസിന്റെ സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പുറവിലങ്ങാണ് താമസം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മധു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല വിവർത്തനമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല തനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തച്ചിന് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ കവിതകളും ഈ ഈ മറ്റേ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിടും അദ്ദേഹം രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യും എനിക്ക് അയക്കും ചെറിയ ഭേദഗതി അവിടെ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല മതി ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഞാനിവിടെ അത് ഇവിടെ ചെയ്തി തിരിച്ചു എന്തു വേണ്ടിയാണ്ട് ഒരു മാസം അല്ലെ മതി ഒരു മാസം എടുക്കും ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് ഈ എഴുപത്താറ് കവിതകളും കൂടി വിവർത്തനം അത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാട്ടോ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത അത് പൂർത്തിയാക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി പോയത് ഇതൊരു പദാനുപത ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വേണേ പറയാവുന്ന രീതി അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒട്ടും നമ്മളെ ഞാൻ എഴുതിയ ആശയങ്ങൾ ശകലം പോലും പോകാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിധി വിവർത്തനം അങ്ങനെ തന്നെ കവിത അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് കവിത അതുപോലെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരികൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റേ മൊഴി മാറ്റുന്ന അപ്പൊ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ മഴയെല്ലാം നനഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറവിലങ്ങാടുന്ന് രസീന വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ചടങ്ങിൽ വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ കടപ്പാടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ രചന രീതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് നല്ല കുറച്ചു കഥയാണേലും കവിതയാണേലും ഇപ്പം കവിത ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളൊന്നുമില്ല നിർവചന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉള്ളൊരു നിർവചന ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം ഇതിലൊന്നും ഞാൻ വലിയ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മള് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പോയിറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കവി ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ ഞാൻ കവിയായിട്ടൊന്ന് ജനിച്ചാലൊക്കെ നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ മനസ്സിൽ കവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ
ഇല്ലാതെ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ സമൂഹത്തിന് കുറെ മൂല്യങ്ങൾ നൽകുക കുറെ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നത് കഥ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലോകത്തെ അറിയിക്കാം അത് വിചാരം അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയറ്റ് ഈസ് ബോൺ ജന്മൻ ജന്മൻ ഒരു കവിത ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർഗളമായിട്ട് ഓവർഫ്ലോയും ചെയ്യാറില്ല അവിടെ പിന്നിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണം അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണം അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പോരായ്മകളുണ്ട് അതിലെ ഈ സ്റ്റൈല് കുറവായി അപ്പം കഥ ഈ കഥ കഥ കഥയല്ല കവിതയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം അത് ചിലപ്പോ ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യങ്ങങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന അത് വളരെ വളരെ റിജുവായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് കഥയാണേൽ കവിതയാണേൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ വളർച്ച എത്തി പറയേണ്ട ആർക്കും ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഞാൻ ഇപ്പഴത്തെ വെച്ച് നടത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ദൈറ്റ് ബെസ്റ്റ് തിങ് കാരണം ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരന്റെയും കർഷകരുടെയും നീറുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ വലിയൊരു പ്രബുദ്ധമായ പ്രബുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല വലിയ എലീറ്റ് ആയിട്ട് വിദ്യാസമ്പന്നന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഇല്ല സാധാരണക്കാരന് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ രചനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ചിലപ്പം കാവ്യ ശൈലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് സ്റ്റൈലിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇതിൽ കുറവാണ് പക്ഷെ മൂല്യങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കവിത ഗദ്യ കവിതകളാണ് കൂടുതൽ ഈണത്തിൽ ചെല്ലാവുന്ന കവിതകള് വളരെ കുറച്ച് ഇല്ലാത്തോട്ടു ഒരു ഗദ്യ കവിത ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയും ഞാൻ ആരാണ് അതാണ് കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ നീ ആരാണ് എന്റെ വിശിഷ്ടാന്ത കരണം ചോദിച്ചു ഞാൻ പ്രൊഫസർ കെ വി ഡൊമിനിക് എം എ എം വി പി അഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറം ആംഗലേയ കവി കഥാകൃത്ത് നിരൂപകൻ എഴുത്ത് നിന്റെ നീണ്ട വാല് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചേനെ വിശിഷ്ടാന്തകരണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നിരക്ഷനായ ഒരു കർഷകൻ നിന്നേക്കാൾ മഹാനാണ് അവന്റെ സേവനം നിന്റെ കുത്തിക്കുറിപ്പുകളെക്കാൾ വലുതാണ് നിന്റെ മഷിയേക്കാൾ പ്രിയതരമാണ് അവന്റെ വിയർപ്പ് അവർ പണി മുടക്കിയാൽ നിന്റെ എഴുത്ത് നിൽക്കും അവസാനം നീ തന്നെ ഇല്ലാതാവും അതിനാൽ അവരെ പിന്തുണച്ച് അവരെ കുറിച്ച് എഴുതി ഉദ്ഘോഷിക്കൂ ലോകത്തോട് മനുഷ്യരാശിക്കു വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതാണ് എന്റെ കവിതയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ മനസ്സിൽ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും കവിതയാണേലും കഥയാണേലും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും 
പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ് അങ്ങ് വിദൂരത്തു നിന്നെല്ലാം വന്നവരുണ്ട് കൊടയത്തൂരുന്ന് വന്ന മോഹൻജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി വരയ്ക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീ സുരേന്ദ്രനോടും ജയഹിന്ദ് ലൈബ്രറിയോടും എന്റെ കടപ്പാട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ അടുത്തൊക്കെ എഴുതും ചിത്രം വരയ്ക്കും പാടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായി അപ്പൊ ഡോമിനിക്ക് ആ കാലത്തൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കൊടുക്കാറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം വീശുകയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം ഇടങ്കാറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ വെറും വിശുഭൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പഴയ ആൾക്കാരും വന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ പെയിന്റിങ്സ് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോബിക്ക് ഈ കവിതകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാവോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്കാറ്റിനെ കൊടുങ്കാറ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള എന്തോ ഒരു സാധീന ശക്തി മിസ്റ്റർ ഡോമിനിക്കനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഞാൻ വളരെ അനസനായിരുന്ന എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ആ കവിതകൾ ഓരോ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിരുന്നു ആ കോവിഡ് കാലത്താണ് ഓരോ ദിവസം രാത്രി എന്നോട് ചോദിക്കാം ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ കുട്ടി രാത്രി ഓർത്തെടുത്ത് അത് വാട്സപ്പിൽ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം കവിതകൾ ചെയ്തു എനിക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യം ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൊഴി മാറ്റിയിട്ട് പഴുത് കുറെ കവിതകളൊക്കെ ഞാനത് വൃത്താധിഷ്ഠിതമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്താധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കവിതകൾ കുറവാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഓരോ മൂല്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കവിതകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കഴിവിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൊഴിമാറ്റം ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തികരമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൊഴിമാറ്റം നടത്തി ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേക നന്ദിയുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ഈ വേദിയില് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിച്ച ഈ ദേശീയ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തകർ പ്രസിഡന്റും മറ്റു പ്രവർത്തകരും എന്നെ ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നതിന് സാധിച്ചുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും സ്വദേശ തൊടുവഴ തന്നെയാണ് ഞാൻ തൊടുവഴയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇപ്പൊ കുറുവരിങ്ങാടാണ് താമസം തൊടുവഴ ശ്രീ സത്യേന്റെ അടുത്തായിരുന്നു വീട് പാതം വിറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ കാനകവറ്റത്തിന്റെ അരിയും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഒരുപാട് പേര് സദസ്സിലുണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബാക്കി കഥ പറയാതെ നന്ദി വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ അധ്യാപകരും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം വേദിയിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹാ അത്ഭുതം എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ സാക്ഷി വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള സന്തോഷം മാത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രീ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അവരുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി 